good afternoon students in this video we will read about the french society during the late 18th century and what are the reason of revolution first is heavy tax and empty treasury in 1774 louis 16 of the bourbon family of king ascended the throne of france louis 16 jo hai wo 1774 mein france ke ruler bane ek kings ke roop mein jo hai unhone थ्रोन वहाँ के सिंहासन को हासिल किया ही वॉज ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट ट्वेंटी ईयर्स के ओल्ड थे जब उनकी मैरिज जो है प्रिंस मैरी एंटोनेट से हो गई अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एंड एम्प्टी ट्रेजरी जब वो एक नए किंग वहाँ के बने रूलर बने तो उन्हें जो ट्रेजर था खजाना वो खाली मिला लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार है ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस ऊपर से जो लंबे वॉर युद्ध हुए उनमें भी फ्रांस का जो फाइनेंशियल मतलब कंडीशन थी वो भी वीक हो चुकी थी एडिड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेजन कोर्ट ऊपर से जो मैं मतलब वहाँ के जो मेंटेनिंग का वर्क था मतलब वहाँ वर्साइल्स प्लेस में जो पैलेस थे महल थे उन पर जो खर्चा किया जाता था उनकी मैंटेनिंग का शान शौकत को दिखाने के लिए जो फिजूल खर्ची की जाती थी वो खर्चा भी बढ़ रहा था अंडर लुई सिक्सटीन फ्रांस हेल्प द थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ऊपर से सिक्सटीन लुई सिक्सटीन जब रूलर बने तो उनके टाइम पीरियड पर उन्होंने थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रीडम दिलाने में ब्रिटेन से हेल्प की जो कि कॉमन एनिमी था उनका द वार एडिड मोर देन अ बिलियन लिवरे टू अडेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन टू बिलियन लिवरे टू मिलियन मिलियन जो सॉरी टू बिलियन लिवरे जो था लिवरे वहाँ की फ्रांस की करेंसी थी टू बिलियन लिवरेज जो है उस पर पहले से ही मतलब कर्ज चढ़ा हुआ था ऊपर से उसमें वन बिलियन लिवरे और जुड़ गया एड हो गया नाउ बिगन टू चार्ज टेन परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट मतलब फ्रांस स्टेट को जो क्रेडिट मतलब जो देने वाले थे लोन देने वाले थे उन्होंने 10% परसेंट इंटरेस्ट लेने की डिमांड कर दी फ्रांस से सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिक टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स तो अब फ्रांस फ्रेंच जो गवर्नमेंट थी उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि वो इस पेमेंट को इंटरेस्ट के रूप में जो उसको पेमेंट पे करनी थी वो अब अपने बजट से ही करती और कहाँ से करती टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसिस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी ऊपर से जो उसके रेगुलर खर्चे थे एक्सपेंसेस थे जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी आर्मी को आर्मी को मेंटेन करने का कोड को कोड को मेंटेन करने का गवर्नमेंट को रन करने का जो भी ऑफिसर्स थे उनको उनकी सैलरी देने का या यूनिवर्सिटीज को रन करने का सभी को मतलब सभी जो खर्च थे वो कहाँ से निकल सकते थे गवर्नमेंट के खर्चे पर ही अब वो गवर्नमेंट का जो भी मनी था अमाउंट था वो कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता था टैक्स के थ्रू अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि जो टैक्स है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफेज फ्रेंच सोसाइटी इन द एटीन सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री स्टेट सेकेंड रीजन क्या रहा सोशल इन इक्वेलिटी मीन्स अब जो फ्रांस के रूलर थे सिक्सटीन उन्होंने टैक्स बढ़ाने का डिसीजन लिया लेकिन अब जो ये टैक्स पे करने का सारा बर्डन था ये थर्ड स्टेट के लोगों पर था फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सोसाइटी थी फ्रेंच सोसाइटी वो थ्री कैटेगरी में डिवाइड थी फर्स्ट इज फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट स्टेट इज क्लर्जी क्लर्जी जो थे वो चर्च के पृष्ठ वगैरह उन, उनको कहा जाता था सेकंड स्टेट में आते थे नोबलिटी मतलब जो रिच पर्सन होते थे या जो एरेस्टोक्रेट होते थे वो सभी थर्ड स्टेट में आते थे कोई भी बिग बिजनेसमैन हो गए मर्चेंट्स हो गए कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए लॉयर हो गए या कोई भी पीसेंट आर्टिशन स्मॉल पीसेंट लैंडलेस लेबर जो भी कॉमन पीपल सभी बचे हुए वो सभी थर्ड स्टेट के अंदर आते थे थर्ड स्टेट के अंदर जो भी है मतलब नाइन्टी लोग जो थे थर्ड स्टेट के थे और वो फोर्टी परसेंट लैंड को यूज करते थे और यहां पर ये फर्स्ट स्टेट जो है और सेकंड स्टेट के पर्सन ये टेन परसेंट लोग होते थे लेकिन इनके पास सिक्सटी परसेंट लैंड होती थी लेकिन जो ये सारे थे 
ये इन स्टेट के पर्सन में से ये टू फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो थी उन्हें कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं होती थी उन्हें बाय बर्थ ही कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी जो कि उन्हें टैक्स देने के लिए छूट देता था लेकिन थर्ड स्टेट के ऊपर सारा टैक्स पे करने का बर्डन था द सोसाइटी ऑफ थर्ड द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एज मतलब उस टाइम पीरियड पर जो सोसाइटी थी वो मिडल एज की तरह जैसे फ्यूडल सिस्टम वहां पॉपुलर था फ्यूडल सिस्टम मतलब जमींदारी प्रथा मतलब लैंड लॉर्ड वहां पर उन पीसेंट से जो भी टैक्स है रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देते थे द टर्म और ट्रेजम इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर सेवनटीन एटी नाइन शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज पीसेंट मेड अप अबाउट नाइन्टी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हाउ एवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ दैम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द लैंड वॉज ऑन बाय नोबल्स द चर्च एंड अदर रीच ए मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट जैसा कि पहले हमने अभी यहाँ डिस्कस किया कि सिक्सटी परसेंट लैंड जो है इन फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पास थी लेकिन ये लोग कितने थे सिर्फ टेन परसेंट थे ओवरऑल पॉपुलेशन का और नाइन्टी परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट के लोगों की थी अब इन मतलब पीपल तो ये नाइन्टी परसेंट ही है थर्ड स्टेट के लेकिन लैंड इनके पास फोर्टी परसेंट ही है तो अब सारा जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के लोगों पर ही था जो भी टैक्स पे करने थे वो इन्हें ही करने थे द चर्च टू एक्सेप्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल टाइट्स फ्रॉम द पीसेंट्स अब चर्च के द्वारा लिया जाने वाला जो भी एक टैक्स था वो था टाइट्स and finally all member members of the third state had to pay tax to the state these include a direct tax called tithe and a number of indirect tax ab government ke ala government ke dwara liya jane wala ek jo direct tax tha wo tithe tha aur indirect tax bhi the kuch jo ki unki jo daily use ki jane wali matlab cheeze thi jaise salt ho gaya tobacco ho gaya in par liya jane wala tha the burden of financing activities of the स्टेट थ्रो टैक्स वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन जितना भी टैक्स का बर्डन था वो अकेले ही थर्ड स्टेट के लोगों को उठाना पड़ा टाइप जो है वो चर्च के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स है जो कि पीसेंट से उनकी एग्रीकल्चर का वन टेंथ लिया जाता था और जो टाइल है वो स्टेट मतलब वहां की जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा डायरेक्ट लिया जाने वाला टैक्स था